ஹலோ நம்ம இன்றைக்கி என்ன சமைக்க போகிறோம் அப்படின்னா சூப்பரான மொறு மொறு ஃபிஷ் ஃப்ரை எங்கள் ஊர் பக்கத்தில் டேம் இருக்குது ஸோ அங்கேருந்து மீன் கொண்டு வந்திருந்தாங்க ஜிலேபி கட்லா அந்த மாதிரி நான் வந்து கட்லை எடுத்துக்கிட்டேன் இது வந்து நல்லா கட் பண்ணியாச்சு கட் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்தது ஆனால் கட் பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம வந்து இதுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னு நம்ம பார்த்துடலாம் வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அரிசி மாவு அஞ்சு ஸ்பூன் லெமன் ஒன்று ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஒரு ஸ்பூன் பெப்பர் ஒரு ஸ்பூன் அப்புறம் மிளகாய்த்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை ஸ்பூன் சால்ட் வந்து தேவைக்கேற்ற அளவு இப்போ நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க ஃபிஷ்ஷில் இது எல்லாத்தையும் போட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் மிளகாய்த்தூள் மஞ்சள் தூள் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து மிளகு தூள் வந்து ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் மிளகு தூள் போட்டுக்கலாம் அது போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஒரு ஸ்பூன் மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் அடுத்து ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் வந்து ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் அப்புறம் நம்ம அரிசி மாவு வந்து கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் அப்புறம் லெமன் வந்து நம்ம நம்மளுக்கு எந்த மாதிரி புளிப்பு தேவைப்படும் அப்படின்னு பார்த்துட்டு அந்த லெமன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு நல்லா கலர் கலரை வச்சிடலாம் ஃபுல்லாக எல்லா இடத்துலையும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி நம்ம வந்து அந்த பேஸ்ட்டை வந்து மிக்ஸ் பண்ணணும் ஏன்னா நம்ம சும்மா நார்மலாக அப்படி கலர் மாதிரி கலட்டுன்னா எல்லா இடத்துலையும் போய் அதை ஒட்டாது அப்புறம் நம்ம ஊற வைக்கும் போது நல்லா வந்து அதுக்குள்ளே வந்து அந்த மசாலாலாம் இறங்கவே இறங்காது அதனால் நம்ம எல்லா இடத்துலையும் கையில் தேய்ச்சி வச்சிடலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கூட கேப் இல்லாமல் எல்லா இடத்துலையும் மசாலாவை நல்லா தடவி விடுங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா தடவி விடுங்க ஓகே நம்ம இப்போ ஒரு டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழிச்சு வந்து பார்க்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் நல்லா ஊறி இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஒரு கடையில் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் நல்லா ஊற்றிக்கிட்டு ஏற்கனவே நம்ம ஃபிஷ்ஷுக்கு யூஸ் பண்ண ஆயில் தனியாக வச்சுருந்தேன் ஸோ அதிலே யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் டூ டூ த்ரீ டைம்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கு மேலே யூஸ் பண்ண முடியாது நம்ம ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ண ஆயிலை இதில் நம்ம ஃபிஷ்ஷு போட்டுட்டு ரொம்ப ஸ்லோவாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமும் இல்லாமல் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கலாம் எனக்கு ஒரு மீன் வந்து ஒழுங்காக கட் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு நிற்கவே மாட்டேங்குது ஓகே இதை வந்து நல்லா வந்து உள்ளெல்லாம் வேகணும் சும்மா மேலே மட்டும் வெந்துருச்சு அப்படின்னு பார்த்துட்டு நம்ம எடுத்துட்டோம் பாருங்கள் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சில்ல இப்போ நம்ம டீப் ஃப்ரை கூட பண்ணலாம் மேலே தீஞ்சி போயிடுச்சு ஐயோ உள்ளேயும் அப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு யோசிக்காதீங்க ஏன்னா நம்ம அரிசி மாவு போட்டிருக்கோம்ல அது வந்து நல்லா வந்து ஒட்டியிருக்கோம் அது கூட இப்போ சைட்லேயும் நான் திருப்பி வச்சு நல்லா வேக வச்சுக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி திருப்பி வச்சுக்கோங்க சைடில் அந்த மாதிரி திருப்பி வச்சுட்டு நல்லா வேக வைங்க அடுத்து பேட்ச் போட்டுடலாம் மீன் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கு பாருங்கள் சூப்பராக இருக்குல்ல விட்டால் நான் இப்போவே எடுத்து சாப்பிட்ருவேன் சின்ன வயசில் நான் மீன்னாலே ஓடி போயிடுவேன் வீட்டுக்குள்ளேருந்து ஆனால் இப்போ பாருங்கள் மீன் இல்லாமல் சா மீன் வந்து வாங்கி அதை கட் பண்ணி வாஷ் பண்ணுறது தாங்க கஷ்டம் அதுக்கப்புறம் சமைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி மீன் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரமாக குக் ஆகிடும் அதுவும் இல்லாமல் ரொம்ப ஹெல்த்தி கூட இப்போ வந்து நம்ம இந்த சைடு இந்த சைடு அப்புறம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிட்டோம்ல இப்போ வந்து மேலே இந்த சைட் கார்னரும் அந்த சைட் கார்னரும் நம்ம டாப் டாப் லேயரை வந்து நம்ம நல்லா வேக வச்சுருக்க மாட்டோம் அதையும் விடாமல் வந்து நம்ம எடுத்து பாருங்கள் நான் பண்ணி காமிக்கிறேன் அந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த சைடில் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அடுத்து நம்ம டாப் லேயரும் இதே மாதிரி பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா அப்போ தான் ஃபுல்லாக நல்லா கம்ப்ளீட்டாக குக்காக இருக்கும் இந்த மாதிரி தூக்கி கொஞ்சம் நேரம் நிறுத்தினீங்கன்னா அது அது வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரை ஆகிடும் ஏன்னா இந்த சைடும் இந்த சைடும் கொஞ்சம் ஃப்ரையாக இருக்காது இல்லை அதனால் அவ்வளோதான் ஃப்ரை பண்ணியாச்சு ரெடி டெக்கரேட் பண்ணிடலாம் எனக்கு டெக்கரேட்டிவ் அந்த அதெல்லாம் இன்னும் எனக்கு தெரியல கற்றுக்கிறேன் ஏதோ நம்மளால் முடிஞ்சது செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன் வா அழகாக இருக்குல்ல பார்க்குறதுக்கு செம்ம ஜூஸியாக இருக்குது இன்னும் சாப்பிடல வீடியோ எடுத்து முடித்து அப்லோட் பண்ணிட்டு அப்புறம் தான் சாப்பிட்லான்னு வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன்
நீங்களும் கண்டிப்பாக மறக்காமல் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி தான் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணிவிட்டு எனக்கு சொல்லுங்கள் ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாய்